ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യണത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കുടിക്കണത് മീൻ പൊരിച്ചത് നാടൻ സ്റ്റൈല് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഇത് അര കിലോ മീനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് ഇത് പരട്ട പുരട്ടണ സമയത്ത് ഇത്രയും മീ മസാല വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മീനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതനുസരിച്ച് പരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് മീനിലേക്കാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പരട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയാം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് വേണം ലൈം ജ്യൂസ് വേണം ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി വേണം മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയണത് വലിയ അല്ലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയാണ് കുറച്ച് അധികം അളവിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണം കാരണം മീൻ പൊരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണം അതായത് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇതാ ഇത്രയും കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ അരയ്ക്കാനും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ നോർമലി പരട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പില ഇടും പിന്നെ പൊരിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് വേപ്പില ഇടും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നോർമലി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇതിപ്പോൾ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടാലും മതി മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചെറിയ സ്പൂൺ തന്നെ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കണം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എരിവ് ഈ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഈ മുളക് പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂണും കൂടി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ടാവും ഞാൻ പച്ചമുളക് തന്നെ ചേർക്കണില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത്ര മസാല വേണ്ടി വരില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ആയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഒന്നേ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ മുളക് പൊടി എടുത്താൽ മതി ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അളവ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് മസാലയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരവും കൂടി ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫൈനായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടൂല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരവും കൂടി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ചോന്നുള്ളിയും വേപ്പലയും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോന്നുള്ളി എല്ലാം കൂടെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ മര്യാദ കരയാതെ കിടക്കും അപ്പോഴെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മര്യാദക്ക് മസാല അരയാതെ നമ്മൾ ഫിഷ് കരിഞ്ഞു പിടിക്കില്ല ഒരു അത് വരാൻ കാരണം മര്യാദക്ക് അരയാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കണതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് പോലെ കിടക്കണതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പൊടി ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചോന്നുള്ളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ഒരു ഹാഫ് ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളക് അരച്ചിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോഞ്ഞ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഇനി മഞ്ഞളും മുളകും കൂടി ഇട്
ഒരാഴ്ച വരെ കേടാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പണിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് വീക്കെൻഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം എടുത്തിട്ട് സ്പൂണിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് എന്തായാലും കേടാവില്ല ടു വീക്സ് വരെ കേടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ അരച്ച് വെക്കേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ മീനും ഒന്നും ഞാൻ മസാല വരട്ടി എടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മീനിൽ ഫുള്ള് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മസാല തേച്ചിട്ട് ഈ അരച്ചതിൽ ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് തേച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മസാല മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കീറിയിട്ട് വെറുതെ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ മീൻ വെക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും മീൻ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പം മീൻ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മീൻ ഒരിക്കലും കുറേ ദിവസത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഈ ഇപ്പം ഇന്ന് കാലത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്കൾക്ക് കാലത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ കുറേ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോയി പോകും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ മസാല കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീൻ അപ്പം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൺ വീക്ക് വരെ ഈ മസാല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കേടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാടൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിട്ടോ തീ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിലും കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമാണ് മീൻ ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ല് അത് ഫ്ലാറ്റ് നിറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആകും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ കത്തറിൽ ഒക്കെ മിക്ക ഫ്ലാറ്റും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിച്ചൺ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സോസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കും കിച്ചണിൻ്റെ വിൻഡോ തുറന്നിടും അതുകൂടാതെ ക്യാൻഡിൽ കൂടി കത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്മെല്ലിന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കത്തിച്ച് വെക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കത്തിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തീ സ്മെല്ല് പോവും ഇത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയണതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുമ്പോഴാണ് മീൻ കരിയണത് മര്യാദക്ക് വേവും ഇല്ല ഒരു റബ്ബറി ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടിപ്പും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ചട്ടിയിലൊക്കെ പിടിക്കണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറി ലീവ്സ് ഇടാം എന്നിട്ട് മീൻ പൊരിക്കാനിട്ടാൽ എന്തായാലും പാനിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കില്ല വിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിൽ പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം കറി ലീവ്സ് ഇട്ടില്ല കടുക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മീൻ കറിയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണേൽ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു സൈഡ് ആ